Zamaji bila shaka natumai huko buheri wa afya ni ukaribishe sana katika kipindi hiki cha wai. Kipindi ambacho kinakuletea vitu vingi kama ambavyo tumekuwa tukifanya e, katika vipindi ambavyo vimepita. Na leo kuna kitu kipya kwenye kipindi hiki ambacho natumani na wewe ukifahamu, ukipokee kwa uzuri. Kuna segment mpya ambayo tumeianzisha katika kipindi chetu cha wai. Kumbuka tulikuwa tukinajadiliana kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Lakini sasa kuna dakika tatu mpaka tano utakuwa ukisikia vitu tofauti tofauti. Na segment hii tumeipa jina la hotpot. Eh? Kila wiki tutakuwa tukifungua hotpot yetu. Na leo kwa mara ya kwanza kabisa katika kipindi cha wai, hotpot kama segment yetu ya kwanza ina nini? Utamsikia engineer Walda Esther Mashback akizungumzia mabadiliko ya rangi za nyaya za umeme. Ulikuwa unafahamu hapo awali kwamba waya wa moto wa umeme ulikuwa ni mwekundu. Leo kuna rangi gani? Lakini baada ya segment hii tu ya kwanza tunazungumza saratani ya shingo ya kizazi. Unaifahamu? Niko na madaktari pia hapa pamoja na wauguzi watazungumza. Lakini pia watu watazungumza wanaifahamu vipi? Dalili zake, athari zake na je inatibika ni ugonjwa wa kurithi vitu vyote hivyo mtazamaji utavipata hapa kwenye kipindi hiki cha wai mimi naitwa Donald Mtani karibu sana kipindi hiki cha wai uzungumzie mambo kadha wa kadha yanayotuzunguka kudhamini kipindi hiki wasiliana nasi kwa namba zifuatazo 0628 285597 au 0769675744 ama tuandikie email yprogram@gmail.com ubora ni jaji yetu leo tutaongelea kuhusu mabadiliko ya rangi za nyaya kama alivyoainishwa kwenye BS ya mwaka 2008 na pia akaja akaanishwa kwenye Tanzania Standard ya mwaka 2012. Mfumo wa rangi za nyaya unaanzia tangu meme unavyofuliwa kama picha inavyoonyeshwa. Hizi rangi zinakuwa zimewekwa ambazo tunaweza tunatakiwa sisi kama watumiaji tuendane nazo ili kuwa na matumizi sahihi kuanzia umeme unavyofuliwa mpaka tunavyotumia sisi majumbani. Lakini kwa kipindi cha tangu mwaka 2004 Nyaya rangi za nyaya zilibadilika kama picha zinavyoonyeshwa. Waya wa kawaida waya mwekundu ndo ulikuwa waya wa moto na waya mweusi ulikuwa ni waya wa kurudisha. Lakini kwa sasa kwa miaka karibia miaka 13 zilizopita rangi zilibadilika. Naona TBS hapa wameanza mwaka 2012 na juzi tu tarehe 21 moja mwezi wa tisa waliitisha waliitisha watu ambao ni wasambazaji wa nyaya, watumiaji kama sisi tuweze kuhudhuria kikao na kuhamasisha kwamba rangi zimebadilika inabidi tuendane nazo ambazo zina, zinatakiwa kutumika katika majenzi yetu. Kwa hiyo kama picha inavyoonyesha hapa, sasa hivi nyeusi imekuwa ni blue, alafu ya nyekundu imekuwa ni brown. Hiyo ni katika mfumo wa, wa njia moja, single phase. Na katika mfumo wa njia tatu, nyekundu imekuwa ni brown, yellow imekuwa ni black na ile blue imekuwa ni gray ndugu watazamaji utaona kwamba black au nyeusi tumezoea kwamba ndio inarudisha lakini safari hii katika mfumo wa njia tatu nayo yenyewe ina moto kwa hiyo makini unatakiwa na tunatakiwa kuzijua ili kusudi tuepukane tu, tu, tu na athari zitokanazo na mchanganyiko wa rangi kama hatujaweza kubadilika na kujifunza na kuelewa waya upi unaenda na una upi kuna athari tofauti tofauti ambazo zinaweza zikajitokeza ikiwemo kupata vilema vya kudumu na pengine vifo kwa sababu athari za umeme ni kubwa sasa hizi athari ziko za mfumo miwili kuna mifumo kama mnavyojua umeme una mifumo miwili kuna umeme mfumo wa njia moja ambayo ni single phase na mfumo wa njia tatu ambayo ni three phase kwa njia moja kisheria tunaruhusiwa switch kuweka upande wa waya unaoleta moto hapa nikimaanisha hapo awali ilikuwa ni upande unaoleta ambao ni walangi ya nyekundu. Sasa kama mtu ujui unakuta labda unafanya wiring kama mafundi, anakuta brown na blue. Ajui wapi upi au unge na upi ambao unaleta moto. Ina maana kuna uwezekano kabisa switch ikawekwa upande ambao unaleta moto. Sasa basi kama mtu anakuja kubadilisha labda bulb imeungua au ni fundi tu anakuja kubadilisha chochote kwenye circuit za umeme ambako tayari umeme upo unaendelea na nyumba inaendelea. Cha kwanza anachokumbuka anazima switch sasa kama ukizima switch wakati switch iko upande ule ambao unarudisha una moto maana yake umeme bado upo kwenye kile kifaa unachotakusudia kufanya nacho kazi ukikishika tu tayari na ukishika bahati mbaya kwenye waya moja kwa moja tayari umeshakuwa inategemea na ukubwa wa umeme 
unaweza kwa kusababisha kilema cha kudumu na pengine kifo hapo kwa mfumo wa njia moja ndo ukikosea tu mfumo wa rangi hiyo ndo athari kubwa naweza ikakupata kwa njia tatu hiyo athari haipo kwa sababu njia tatu tuna kitu kinaitwa isolator ambacho kinazima nyaya zote tatu kwa hiyo hata kama ukikosea zile kwenye kwa njia ya kuswitch hapo hamna athari kubwa ila sasa kwa wale mafundi au watu wanaosomea ufundi au maengineer watanielewa kwamba moto unapotaka kuibadilisha mwelekeo unabadilisha nyaya sasa tukibadilisha waya kwa mfano fundi anafunga pump ya kupeleka maji juu unapobadilisha waya tu maji hayatapanda matoke yake yatarudi yalikotoka na fundi atabaki anajiuliza anaweza akabahatisha akapatia au mwisho wa siku akaiwasha hata moto kabisa na hatuwezi jua hii moto inayotokea kila wakati kwenye majumba ni athari kiasi gani kwa sababu hizi nyaya zipo zinauzwa viwanda vingine vinatengeneza mfumo wa zamani vingine mfumo wa sasa na vingine mchanganyiko kulingana na oda unayotaka kwa hiyo inawezekana kabisa mafundi hawajui wanaunga na inawezekana kuna vifo vingi vinavyotokana na hivi hatujajua record nyumba zinaungua kila siku hatujajua record sahihi lakini mara nyingi tunaambiwa ni itilafu ya umeme uwezekano ni mkubwa kwamba na huu mkanganyiko wa waya nao ni mkubwa pamoja na kwamba nyumba zimechoka lakini pia na mkanganyiko inawezekana kama ni chanzo kikubwa sana cha kusababisha madhara kwenye matumizi yetu ya umeme kwa hiyo ni vyema sana tujifunze kama nilivyoainisha maelezo mengi sana yako kwenye kitabu changu hiki cha elewa misingi ya umeme okoa maisha ni chati na mali kwa maelezo zaidi piga hiyo namba inayopita hapo chini tutakuelezea vizuri au ikibidi utakuja ofisini utaongea labda we ni meneja wa kiwanda au labda una mafundi wako tutaweza tukaonana nao tukawafanyia presentation vizuri kwa karibu tukaelezea mambo mengine pia ya umeme na pia tukaoda tu na kala yote ya idadi ya vitabu unavyotaka kwa kutengeneza tukakupa kwa kuwa na reference karibu Mtazamaji tukiachana na hotpot bila shaka kuna vitu ambavyo umevifahamu mabadiliko haya ya rangi eh, na kama engineer alivyo kuelekeza kwa uzuri sana. Mimi nadhani sasa ni muda mzuri wa kukutana na madaktari wazungumzie eh, saratani ya shingo ya kizazi kama ambavyo nimekufahamisha hapo awali. Endelea kwa nasi. Mimi nasikia kuna saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake lakini Hakuna chochote ambacho unajua maana ya saratani ni nini. Sasa sijui kwamba kabla kuna elimu ambayo inabidi ya kuelimisha watu ambao kwenye mitaa mbalimbali ili kusudi wana, wananchi wajue na sisi vijana pia na wa, wanawake wajue kwamba maana ya, ya, ya saratani ya kizazi ni nini. Mimi mwenyewe moja hapo sina hakika kwamba sijui saratani ya kizazi labda ninaweza kuelimishwa na mwanaume na anakuwa nayo au ni mwanamke tu. Mimi nasikia kwamba kuna ugonjwa ambao wa saratani unawashika watu unaoitwa chingo ya kizazi. Lakini sijui sijaujua ni ugonjwa haina gani. Saratani ya chingo ya kizazi kwa hiyo langu unavyojua ni ugonjwa unaowapasa wanawake ni kuwa naomba wataalamu watoe watoe semina semina kwa jamii kuhusu juu ya saratani ya shingo la kizazi maana kuna wengine hawajui waeleze ni ugonjwa gani na unatokana na nini mpaka inakuja kuwapata wanawake uelewa wangu kuhusu saratani ya shingo ya kizazi wa wapata akina mama kuanzia umri wa miaka 30 na kuende, na kuendelea au wapati wasichana ambao ni wadogo kuanzia umri wa miaka 20 nao mara nyingi wao wapati saratani ya shingo ya kizazi ukaa kwenye kizazi iwapo mama ata kwenda kupima saratani ya shingo ya kizazi na ikagundulika mapema akagundua zile dalili zake upata dawa na ua inatibika kama utaiwai huo ndio uelewa wangu Uwezekano mkubwa wa kupata saratani ya shingo ya kizazi ni yule ambaye ana wapenzi wengi ama ana mpenzi ambaye sio mwaminifu ama pia tunasema mati parity ambayo ni mwanamke ambaye amejifungua mara nyingi ana uwezekano mkubwa wa kupata saratani ya shingo ya kizazi Na msemaji kama leo tulivyokufahamisha kwamba tunazungumzia kuhusiana na saratani ya shingo ya kizazi kwa kina mama na 
tusangalia vitu vingi e, tatizo lenyewe maana ya saratani nini saratani ya shingo ya kizazi nini kwa mtu ambaye anatutazama sasa hivi unaweza kuwa unajiuliza vitu vingi kwamba nini maana ya saratani ya shingo ya kizazi inampata inawapata watu wa umri gani na je inatibika eh, vya sheria vyake ni vipi niko na dr michael magoti tutazungumza hiki nicho kufahamisha saratani ya shingo ya kizazi kwa kina sana dr karibu ni kipindi asante sana ndugu mtangazaji Ndiyo. nini maana ya saratani alafu then utaendelea kwenye saratani ya, ya shingo ya kizazi maana kimeni saratani ni uvimbe uvimbe unaweza kutokea sehemu yoyote katika mwili wa binadamu kawaida mwili wa binadamu una desturi zake una tamaduni zake kuna kiini ambacho kipo katika kila chembe hai ndani ya hicho kiini ndio kuna kuwa na kama muamuzi wa kila kitu katika mzunguko mzima wa mwili tunasema fiziolojia ya mwili inakuwa inategemea na maamuzi yanayotoka katika hicho kiini sasa kuna baadhi ya chembe chembe hai kutaka katika sehemu yoyote ile ya mwili aidha katika ngozi, katika koo, katika jicho, ubongo au sehemu nyingine yoyote unakuta chembe chembe hai ambayo inakwepa kuti amri ambayo inakuwa inatolewa na kiini cha chembe chembe hai nyingine. Kwa hiyo utakuta uiano ambao upo kati ya kila sehemu ya mwili unapotea. Matoke yake ili chembe chembe hai ambayo inakiuka utiifu wa kiini kinachoamrisha fiziolojia nzima ya mwili unasababisha kukua katika sehemu iliyopo kwa kiasi kikubwa cha chembe chembe hai za aina yake na kinasababisha uvimbe. Kwa hiyo ile uvimbe ndio tunasema ni saratani. Na uishi hapo tu <coughs> kadri unavyozidi kukua unaweza kufikia sehemu ukakuwa mpaka ukapasuka. Kwa sababu hauwezi uka ukatie ni hauwezi ukatie amri kwamba sasa simama wenye wanaendelea tu kujizalisha. Ukipasuka unaingia kwenye damu. Ukiingia kwenye mzunguko wa damu Kumbuka ni chembe chembe hai ambayo inazunguka inajitegemea popote itakapofika inatua inaanza kujizalisha tena. Kwa hiyo kama asili yake ilikuwa ni kwenye mfupa inafika katika ini inajizalisha tena inazalisha chembe chembe hai za mfupa kwenye ini. Ikiwa ni katika ubongo imetua pale inazalisha chembe chembe hai za mfupa kwenye ubongo. Ndio tunasema kwamba saratani imesambaa. Ukuaji wa huu uvimbe una hatua zake jinsi unavyoanza unakuwa katika kisehemu kidogo tu alafu kadri unavyozidi kukua unakuwa unazidi kuendelea kusambaa na ndio unatusaidia sisi kuweza kujua hatua za saratani ukiambiwa hatua ya kwanza ya pili ya tatu au ya nne inategemea na umesambaa kwa kiasi gani na saratani zote ambazo zipo zipo aina nyingi sana za saratani si saratani ya shinga kizazi tu tuna karibu takriban aina moja za saratani na hizi zinategemea na sehemu yoyote iliyopo kama nilivyoainisha hapo awali inaweza ikawa ni katika ngozi inaweza ikawa ni katika koo la hewa au inaweza ikawa katika koo la chakula tumbo utumbo unaweza kukuta ni katika ini figo sehemu yoyote ile ya mwili kwa hiyo pale inapoanzia ndio inatusaidia sisi kuweza kupata jina la aina hiyo ya saratani kitaalamu tukiongelea saratani zote zinakuwa na viashiria. Viashiria hivi ni vitu kwa Kiingereza wanasema indicators. Kwa tukisema viashiria hatari ni vitu ambavyo vinatuonyesha kuweza kupata hatari ya kuweza kupata saratani ya aina fulani. Saratani zote kwa ujumla zina viashiria, vipo viashiria ambavyo vinaweza vikazuilika na kuna viashiria ambavyo haviwezi vikazuilika. Yaani viashiria vya asili. Kwa mfano jinsia kuna saratani ambazo zinawakuta wanawake tu na kuna saratani ambazo zinawakuta wanaume tu. Kwa hiyo kitendo cha kuwa mwanamke tayari upo kwenye hatari ya kupata saratani ambayo inawakuta wanawake. Kuna umri. Kuna saratani ambazo zinawakuta watu katika grupu fulani la umri huu. Na kuna saratani nyingine zinakuta katika umri tofauti. Ni kitu ambacho huwezi kukwepa. Tunasema akizuiliki. Wakati mwingine Unaweza kukuta mionzi labda ya jua kuna saratani zinasababishwa na mionzi ya jua ultraviolet. Hizi hii mionzi kila mtu anaipata na ni asili huwezi kukwepa labda ukaishi kwenye sayari nyingine ambako hakuna jua. Kwa hiyo hivi ni vile visivyo zuilika. Mbali na hiyo kuna viashiria ambavyo vinye vinazuilika. Na katika aina zote za saratani saratani nyingi almost tunaongelea asilimia sitini na sita ya saratani zote 
zipo katika hizi viashiria ambavyo vinaweza vikazoelika na ndio maana elimu ya kuvitambua hizi viashiria vinavyozoelika na jinsi ya kuvizuia vinasaidia umma kuweza kujizuia kupata saratani za aina mbalimbali hivi ndio kwa mfano kuanza mapenzi katika umri mdogo mtu anajamiana kabla ya kupevuka au baada tu ya kupevuka na ni moja ya kiashiria ambacho kinaweza kikasababisha saratani hata shingo ya kizazi kwa wanawake unaweza kukuta ngono zembe kuna baadhi ya saratani zinatokana na maambukizi ya vijidudu fulani kwa mfano tukiongelea saratani ya shingo ya kizazi yenyewe inatokana na kirusi kinaitwa human papilloma virus kwa hiyo hivi ni virusi ambavyo vinatokana sana sana na maambukizi ya magonjwa zina unaweza kukuta magonjwa ya muda mrefu yanayosababisha upungufu wa kinga mwilini either magonjwa haya ya kudumu inaweza kukuta ni HIV AIDS ukimwi unaweza kukuta mtu kuwa na wapenzi zaidi ya mmoja au kujamiana na mtu ambaye ana wapenzi wengi hivi vyote ni vya sheria uvutaji wa sigara na tumbaku utumiaji wa pombe kali hivi vyote ni vya sheria hatari vinaweza kusababisha saratani saratani ya shingo ya kizazi kama saratani tunaiongelea saratani ya shingo ya kizazi kwa sababu chembe chembe hai zilizokwepa ule utawala wa kiini cha chembe chembe hai nyingine unaanzia katika maungano ya ukuta wa nje na wa ndani wa shingo ya kizazi sasa kwenye shingo ya kizazi kama ambavyo nimesema inategemea sasa chembe chembe hai inayokiuka utawala wa unaotoka kwenye kiini cha chembe chembe hai nyingine unaanzia wapi kama ukianzia kwenye ngozi tutaongelea saratani ya ngozi sasa tunapoongelea saratani ya shingo ya kizazi zile chembe chembe hai anzilishi za hii saratani zinaanzia katika shingo ya kizazi e. na kwenye shingo ya kizazi ni sehemu ambayo ni maungano ya ukuta wa nje wa shingo ya kizazi na ukuta wa ndani wa shingo ya kizazi kwa kwa sababu inaanzia pale ndio maana tunasema ni saratani ya shingo ya kizazi na kama ambavyo nimeongelea saratani nyingine na yenyewe inakuwa uvimbe unatanuka ukisha tanuka unaweza ukasambaa unaweza kupasuka na kadri unavyoendelea kusambaa unatengeneza zile hatua ambazo nimeziongelea hatua ya kwanza ya pili ya tatu mpaka ya nne kwa hiyo hii saratani ya shingo ya kizazi kwa kiasi kikubwa sana yenyewe inasababishwa na vijidudu ambavyo nimeviainisha hapo awali tunasema HPV yani human papilloma virus hawa virusi wanaambukizwa sana sana kwa njia ya kujamiana ikuta mtu amefanya tendo la ndoa Am, na mtu yote ambaye anafanya tendo la ndoa kwa mara ya kwanza na mtu mwenye virusi vya HPV kwa sababu kinaweza kuepo kwa mwanaume lakini akionyeshi madhara yoyote pale kinapoingia kwa mwanadada au mwanamama mwanamke kinakuja kusababisha sasa uh, kutokea kwa saratani mtu ambaye amejamiana na mtu akapata mwanamke ambaye amejamiana na mtu akapata hivi maambukizi ya HPV ana uwezekano mkubwa karibu asilimia 30 ya kuja kupata saratani ya shingo ya kizazi hapo baadaye saratani ya shingo ya kizazi kwa Tanzania ni saratani ambayo inaua wanawake wengi sana kwanza ni saratani kubwa ina maana asilimia 40 ya saratani zote hapa nyumbani ni saratani ya shingo ya kizazi labda daktar nikuwakatiza kidogo kwa nini inakuwa tatizo ni kubwa hapa ni kwamba watu hawana elimu ya kutosha au hawaelewi chochote kuhusiana hii watu kwa na ile elimu ya kutosha kwanza wengine wamekosa elimu juu ya saratani ya shingo ya kizazi na ule mwamko wa mtu kuweza kuhamasika kwenda kupima kuweza kuangalia ili tatizo likoje na wengine labda hawana uelewa kwamba hii ni saratani ambayo inaweza ikatibika ni saratani ambayo inaua watu wengi lakini ni saratani ambayo inatibika utakuta kuna saratani zisizotibika hazui watu wengi kama saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake kwa hiyo ile elimu kwanza na ndio rai hasa ambayo ningependa umma ufahamu waelewe wapate elimu juu ya saratani ya shingo ya kizazi na wahamasike kwenda kupima kwa sababu hizi uchunguzi sio uchunguzi ambao utasema utaenda kumuumiza mtu ni kitendo cha kwenda tu kwa wataalamu katika hospitali wanaenda kuangalia tu ile midomo ya shingo je iko sawa ama la wakikuta 
kama kuna dalili zozote ambazo zinaashiria uh, kuathirika au kuumia kwa aina yoyote basi wanaangalia je kuna maambukizi ya HPV wakiakuta wanawatibu na ni vizuri kwa sababu wakivigundua hivi mwanzoni inatibika na hakuna madhara yoyote baadaye na kwa mfano kwa wanaume wa ambao wanakuwa wana hivi virusi vya HPV hmm. na wao wanashauriwa kwenda kupima ama kuna dawa za wao kunywa kwa sababu akishiriki na mwanamke ambaye ana tatizo mfano kwenye shingo ya kizazi hmm. ndio tayari kuna matumbo ya kupata hii saratani ya shingo ya kizazi kwa upande wa wanaume wenye virusi hivi wao wanaambia vipi kuna viashiria ambavyo havizuiliki kwamba hii tayari kitendo cha kuwa mwanaume yuko safe ina maana hawezi kupata saratani ya shingo ya kizazi kwanza hana shingo ya kizazi ila anaweza akawa kama chanzo cha kuweza kusambaza hivi virusi kwa wengine na ndio maana mahospitalini anapopatikana mwanamama au binti ambaye ameonekana na hisa ya shingo ya kizazi wanamshauri amtibu na mwenzake tiba ambayo inatolewa inakuwa ni tiba kwa ajili ya wawili ina maana yeye na mwenzi wake kwa sababu wanaamini wakitibu wote wawili wanazuia maambukizi ni kama magonjwa ya zina ni vivyo kwa sababu uambukizi wake ni ule ule kama wa ukimwi ule ule kama wa hepatitis B na C kwa hiyo vinakuwa vinatibiwa katika mlolongo uliokuwa sawa ni wanawake wa umri gani ambao wanakuwa wanapata dada size ya kati ama kuna umri fulani ambao huu unakuwa ni shida kubwa ninapoongelea vifo vya wamama wengi vinawagusa sana watu ambao wanafariki kwa saratani ya shingo ya kizazi ni kati ya umri wa miaka 30 mpaka miaka 40 hii ni kwa hapa Tanzania lakini maambukizi ama chanzo cha hii saratani kinawagusa wale watu ambao wameanza tendo la ndoa katika umri mdogo Hapa tayari niko na Bihadija Mkuula huyu ni muuguzi mkunga kutoka hospitali ya Temeke tunataka tuzungumze tuangalie hii saratani ya shingo ya kizazi hasa sasa kwa kina mama wewe unaposikia hivi mtazamaji nini unaelewa moja kwa moja haraka haraka kichwa ni kwako nini ambacho unakifahamu Bi Hadija karibu sana kwenye kipindi. Asante sana na shukuru sana. Ndiyo. Mtu ameshapata saratani, amefika kwenye hospitali. Wewe kama muuguzi mkunga, unamsaidiaje kwa hatua ya kwanza? Mtu anapofika hospitali anakuja na matatizo mengine. Kugundua kwa mwanamke tatizo ni vigumu sana. Kwa hiyo anapofika hospitali anakuwa na vitu ambavyo vinamleta kuja kwa ajili ya tiba. Kwa sababu wa Tanzania tuna utamaduni wa kupima. Kwa hiyo mtu atakuja na tatizo labda ninapo ninapojamiana na mume wangu na toka damu au ninapo kwa mtu mwenye umri mkubwa anarudiwa anarudiwa siku zake. Yaani mtu ambaye amekoma siku zake afu zinaweza zikarudi tena. Kwa hiyo ile zikajitokeza tena. Sasa hiyo lazima ashtuke kidogo, asogee sehemu husika ya tiba. Anapofika hospitali huwa analetwa katika kitengo chetu na sisi au ni wagonjwa akifika hapo sisi tunachofanya tunamuelimisha kuhusiana na tatizo lake na tunamfanyia uchunguzi tukishamfanyia uchunguzi kuna vitu maalumu tunavitumia kwa hiyo tunamchunguza na kuna dawa maalumu tunaweka kwa ajili ya kuonyesha ishara kama ana, sar, ana maambukizi ya saratani kuna ishara ambayo tunaiona sisi tunajua kwamba huyu atakuwa na viashiria vya saratani. Vile viashiria vya saratani sisi huwa tunavitibu kwa tiba za awali. Anawekewa huduma mgandisho. Kama ana viashiria. Kama ana viashiria ana magonjwa tu mengine ya kawaida ambayo yanaweza akapelekea kuonekana ambayo ikapelekea ku, kupata tatizo hilo huwa tunamtibu. Yaani mwanamke anapofika kule tukimpima tukakuta na hilo tatizo tunawatibu tuna watu wawili wote kwa pamoja. Manake mke tutamwambia ni vema na mume wake atumie dawa, alafu tutawapa muda wa matumizi wa dawa. Kwa mfano tunawapa dawa za wiki mbili. Anatumia zile dawa kwa wiki mbili tunakuja kufanya tena check up tukishafanya check up tukikuta hana tatizo basi tunampa kadi yani kuashiria kwamba hana vya hana viashiria vya saratani na tunampa muda wa miaka mitatu kama hata kuwa na maambukizi ya HIV tatizo ni kubwa kiasi gani tatizo kwa kweli ni kubwa kwa sababu watu wamekuwa hawana utamaduni wa kwenda kupima 
Kwa hiyo wengi akisikia anaumwa tumbo bila kujua kwamba tumbo la aina gani. Anakwenda tu kwenye duka la dawa, anachukua dawa na kunywa. Sasa ile hali kwa sisi wanawake kujitambua ni ngumu sana. Yaani mimi nashauri katika jamii kwamba wanawake wote waliofikia umri, yani waliopevuka, waje katika hospitali kwa ajili ya kufanya uchunguzi. Kuna gharama yoyote katika kufanya matibabu. Huduma zetu tunatoa bure. Hakuna gharama yoyote katika huduma hizo. Hakuna gharama yoyote kwa wewe ambaye unatazama kipindi sasa hivi kwamba kwenda kuangalia afya yako hususan kupima kansa eh hii saratani ya shingo ya kizazi kama ulikuwa unafikiria kwamba nikitoka kwa ukitoka magomeni ama ukitoka tandale ama shinyanga kwenda kwenye kituo chochote kile ni bure kwa hiyo mimi niku nikutie moyo kwamba mtaalamu hapa anatufahamisha kwamba huduma hii ni bure na akagundua kwamba tayari yeye ana hatua za awali hizo za kwanza za pili mnamwanzisha matibabu ama mnamwambia rudi kaleti na yule mwenza wako hapana kitu ambacho tunafanya kwa sababu unaweza kwambia akamleta akapotea kabisa hasa kitu ambacho tunakifanya kizuri zaidi kwamba tunajaribu kumwelimisha mama labda ana magonjwa mbalimbali kama nilivyosema labda fungus au nini vitu mbalimbali ambavyo tunaweza tukavigundua kwa hiyo tunachofanya sana sana tunaandika dawa watumie kwa tu partner kama mume akifika kule labda akimweleza kama hakumwelewa basi tunaomba ajaribu kuwasiliana na sisi. Kwa kweli mimi natoa shukurani sana kwa mkoa wetu wa Dar es Salaam kutokana na mkuu wetu wa mkoa Paul Makonda kwa kuanzisha hizo zoezi la upimaji. Limewahamasisha watu wengi sana mpaka vituoni kwetu wanakuja. Kwa hili tumelishukuru sana. Na kutokana na rais wetu wa hamu ya tano naye ametutia hamu sana mheshimiwa John Pombe Magufuri ametufanyia kitu kikubwa sana. Tunashukuru sana watu wamehamasika na watu wanakuja na huduma zenyewe zinatolewa bure. Na watu wako huru kwa huduma zote. Tunaruhusu kila sehemu waende na hizi huduma zinatolewa bure. Na bila shaka mtazamaji kuna vitu vingi sana ambavyo vifahamu na umevisikia leo. Kama ilikuwa ni moyo wako ya kwanza pia unaweza kaanza kuvifanyia kazi kutoka hapa. Kuanzia kwenye segment yetu ya kwanza ya rangi ile ya hotpot ukasikia mabadiliko ya rangi za nyaya za umeme. E, Injinia kazungumza vizuri sana pale. Lakini pia tukiachana na hotpot uto wangu pia kwa wanawake wanaume pia e, na wajamii kwa ujumla kuhusiana na saratani ya shingo ya kizazi hususan kwa kina mama. Kama ambavyo umesikia wataalamu wamezungumza saratani hii inatibika. Saratani hii inaviashiria saratani hii ina vitu ambavyo ni visababishi sio tu kwamba inatoka huko inakuja hapa inakupata hapana kuna visababishi ambavyo vimezungumzwa na ushauri wa madaktari wa wataalamu wamezungumza ikiwemo kama utaweza kufanya mazoezi itakuepusha wewe kufanya vitu vitu vingine ambavyo si vya msingi ambavyo vinaweza vikakupelekea kupata matatizo haya na kubwa zaidi zuri lililotolewa ni wito wa kujitokeza hasa eh, kwenye hospitali za hizi za taifa na koti nchini kuweza kujitokeza na kutoa eh, kupata vipimo kufanya uchunguzi uwe ni mwanamke uwe ni mwanaume jitokeze basi uweze kujua afya yako inaendeleaje inaitwa Donald Mtani hadi wakati mwingine